e três conselhos estaduais que tomam decisões importantes sobre políticas públicas ambientais têm agora um lugar fixo para se reunirem. Um novo plenário e também um novo auditório foram inaugurados agora pela manhã lá na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Participaram da inauguração secretários e servidores do governo de Mato Grosso, empresários e familiares dos dois homenageados. Os dois novos equipamentos públicos foram pagos por produtores de soja e algodão através de TACs, Termos de Ajustamento de Conduta. O novo plenarinho sediará reuniões de três conselhos estaduais, o do meio ambiente, o da pesca e o de recursos hídricos, um espaço onde são tomadas decisões importantes para políticas públicas ambientais, mas que não tinha um lugar fixo. A partir de agora, todas as entidades, todos os conselheiros têm um espaço onde podem vir trabalhar, fazer reuniões e também realizar eventos no auditório que está inserido dentro dessa sede. O novo plenarinho chama-se Cleverson Cabral, geólogo representante da Fiente no Concema e falecido em 2019. A filha e a viúva lembram da importância do trabalho dele e de outros conselheiros. Ele vinha às reuniões, ele participava das assembleias e também é, ajudava nos processos de meio ambiente. Que ele foi professor aqui na universidade durante 40 anos. E o que ele podia fazer, ele não pensava nele, ele pensava no progresso do Estado e que fosse melhor para o país. Nós ficamos muito orgulhosas, né? Para nós é uma honra também, né? Um, é um reconhecimento por todo o trabalho prestado ao Estado, né? A todas as pessoas aqui envolvidas também, né? E com certeza isso será de muito orgulho para nossa família, para os netos que estão vindo, né? Virão. E que isso também inspire outras pessoas no Estado a serem também desbravadoras, a serem trabalhadoras, honestas. Já o novo auditório da SEMA recebeu o nome de Arne Sukisdorf, cineasta, ecologista e pesquisador, falecido em 2001. Nas paredes estão estampadas algumas das 11 mil fotos registradas por Arne no Pantanal e doadas à SEMA por ele em 1986. O filho lembra da importância do trabalho do pai na defesa ambiental. Ele foi um dos pioneiros aqui em Mato Grosso a apresentar o Pantanal pelo mundo. Ele era apaixonado pelo Pantanal. Quando ele veio fazer um curso, veio dar um curso no Rio de Janeiro de cinema e veio conhecer o Pantanal. E aqui ele veio, apaixonou e daqui não saiu mais. Então ele começou a registrar, fotografar, fez documentário para a Rede Manchete. A homenagem ao Arno Suxdorf é um reconhecimento de que a comunicação é essencial para que nós possamos levar à sociedade, à população de modo geral, dados e informações a respeito do meio ambiente, das belezas do estado de Mato Grosso e das políticas públicas que podem se desenvolver a partir desse conhecimento.